শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছে সবাইকে শর্টকাট স্কুলে আমাদের নতুন একটা সিরিজ শুরু হলো সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের সরল রেখা আর সরল রেখাকে আমরা দুইটি পর্বে ভাগ করব একটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আর একটা হচ্ছে সরল রেখা আমরা আজকে দেখব আছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আর এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতি কয়েকটা টাইপে বিভক্ত করা হয়েছে তোমরা যদি টাইপগুলো একটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকো তাহলে আশা করতেছি যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে চলো শুরু করি যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ম্যাথগুলি কিভাবে করতে হবে তার আগে তুমি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকো অসংখ্য ধন্যবাদ টাইপ ওয়ানে আমরা শিখব কাত্যস্য স্থানাঙ্ক ও পোলার স্থানাঙ্ক চলো আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখে আসি যে কাত্যস্য স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্ক কি সরল রেখায় মনে করো চিত্রটা হচ্ছে মেন তুমি যখন চিত্র আর্ট করতে পারবে তখন সরল রেখা তোমার কাছে কিছুই না ঠিক আছে তো এখানে দেখো আমি দুইটা অক্ষরেখা নিয়েছি একটা হচ্ছে এক্স অক্ষরেখা আর একটা হলো অয় অক্ষরেখা এই দুইটা অক্ষরেখা যে বিন্দুতে মিলিত হয় আমরা জানি সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু এখন কথা হচ্ছে এই মূল বিন্দু থেকে যতই আমরা এক অক্ষের ডান দিকে অগ্রসর হব ততই কিন্তু আমরা এক্সের পজিটিভ ভ্যালু পাব ঠিক আছে আবার মূল বিন্দু থেকে যখন আমরা এক অক্ষের বাম দিকে আসব তখন আমরা এক্সের নেগেটিভ ভ্যালু পাব অনুরূপভাবে আমরা মূল বিন্দু থেকে যখন ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরের দিকে যাব তখন ওয়াইয়ের পজিটিভ ভ্যালু পাব এবং যখন নিচের দিকে আসবো তখন ওয়াইয়ের নেগেটিভ ভ্যালু পাব তাহলে দেখো চিহ্ন রীতি আমাদের দেখানো শেষ হয়ে গেল এখন আমরা মূলত যেটা দেখতে চাচ্ছিলাম যে কাত্যস্য স্থানাঙ্ক ও পোলার স্থানাঙ্কটা কি সেটা এখন দেখো তোমাকে মনে করো এই বিন্দুতে যেতে বললো ধরো এর এখানে আমরা একটা বিন্দু নিলাম তো আমরা জানি প্রত্যেকটা বিন্দু একটা ক্রমজোড়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাহলে ক্রমজোড়টা কি এক্স আর ওয়াই এবং এই বিন্দুটার নাম দিলাম হচ্ছে পি বিন্দু এখন এই এক্স আর ওয়াইটা তো এমনিতেই তৈরি হয় নাই বা আমরা এমনিতেই কিন্তু ওটা নামকরণ করতে পারি না তার জন্য কি করতে হবে এইখানে যদি এই যে বিন্দুটা আমরা গিয়েছি আগে এক অক্ষ বরাবর আমাদের এখান থেকে এক্স একক যেতে হবে তারপর এখান থেকে আমাদের ওয়াই একক যেতে হবে যখন তুমি এখান থেকে এক্স একক এবং এখান থেকে ওয়াই একক যাবে তখনই একটা এই বিন্দু তৈরি হয় এবং সেই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স ওয়াই আশা করি বোঝা গেছে এই যে এক্স ওয়াইটা আমরা পেলাম এই এক্স ওয়াইটাই হলো কাত্যসীয় স্থানাঙ্ক বোঝা গেছে কি বলছি এই যে স্থানাঙ্কটা এই স্থানাঙ্কটা হলো কাত্যসীয় স্থানাঙ্ক এখন দেখো এইটা হলো মূল বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্ত বিন্দু এটা যদি আমরা সংযোগ করে ফেলি এখান থেকে তাহলে এই যে রেখাটা এই রেখাটা একচক্ষের সাথে একটা কোন উৎপন্ন করেছে সে কোনটা হচ্ছে থিটা কোন হুম আর এই মূল বিন্দু ও আর এই পি এ দেখো এর মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এই দূরত্বকে আমরা এখানে আর দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে আমরা আরও দুইটা নতুন জিনিস পেলাম একটা হলো আর আর থিটা এই আর এবং থিটা দিয়ে আমরা একটা ক্রমজোর তৈরি করে ফেললাম এখানে আর এই আর থিটাকে বলা হয় পোলার স্থানাঙ্ক তাহলে তোমরা ধারণা পেয়ে গেছো যে কাত্যসে স্থানাঙ্ক কি এবং পোলার স্থানাঙ্ক কি তুমি যদি সিম্পল মান দেখতে পাও যেমন টু কমা টু এই যে স্থানাঙ্কটা এই স্থানাঙ্কটা হচ্ছে কাত্যসে স্থানাঙ্ক অথবা হতে পারে টু কমা সিক্স এটাও হচ্ছে কাত্যসেয় স্থানাঙ্ক কিন্তু পোলার স্থানাঙ্ক যেহেতু থিটা আছে তার মানে একটা ডিগ্রি অবশ্যই আসবে যেমন টু কমা থার্টি ডিগ্রি এই যে দেখো এখানে থিটা আছে তার মানে এই যে স্থানাঙ্কটা এই স্থানাঙ্কটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক তোমরা পদার্থবিজ্ঞানের বল বিভাজনে কিন্তু দেখেছ যে কিভাবে বল বিভাজন করতে হয় ঠিক অনুরূপ একটা কাজ আমরা এখানে করব তো আমি জাস্ট এখান থেকে এই অংশটুকুই কপি করতেছি তো এখানে খেয়াল করো এইটাই কিন্তু আমাদের এখন আর আর এই যে কোনটা এই কোনটা হচ্ছে থিটা এখন আমরা যদি এটাকে বিভাজিত করি তাহলে দেখো দুইটা ফংশ পাবো একটা আছে এক্স ফংশ আর একটা আছে ওয়াই ফংশ এখন এই যে বিভাজন করলাম তো এইটা হলো আর কস থিটা আর এটা যে উপাংশটা এটা হলো আর সাইন থিটা এটা কিভাবে করেছি এটার জন্য বিস্তারিত অনেক কিছুই আছে তো আমি ওই দিকে যাচ্ছি না 
তোমরা শুধু এতটুকুই মনে রাখো যে কোনটা যে অক্ষের সাথে থাকবে সেই উপাংশটা হবে কস তার বিপরীতটা হবে সাইন আমি আবারও বলতেছি কোনটা যে উপাংশের সাথে থাকবে সেটা হবে কস এবং তার বিপরীতটা হবে সাইন তাহলে এখানে কোনটা কোন উপাংশের সাথে আছে দেখো তো এক্স উপাংশের সাথে না এই জন্য এই এক্স অক্ষ বরাবর যে উপাংশটা সেটা হচ্ছে কস আর এটা আছে ওয়াই বরাবর আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এই জন্য ওয়াই অক্ষ বরাবর যে উপাংশটা সেটা হচ্ছে সাইন ঠিক আছে তার মানে আমরা এখান থেকে এখন দুইটা জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে আর কস থিটা আর একটা হলো আর সাইন থিটা এখন যদি আমরা এটাকে নিয়ে আসি তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি না যে এক্স ইকুয়াল আর কস থিটা আর ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে আর সাইন থিটা দেখো কাতেশ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য এই দুইটা সূত্র তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তোমাকে যদি আর এবং থিটা এর মান দিয়ে দেয় তাহলে জাস্ট এখানে বসিয়ে তুমি ক্যালকুলেশন করলেই এক্স আর ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাবে এই যে এক্স আর ওয়াইয়ের মানটা এটাই হচ্ছে কাতশ স্থানাঙ্ক সাপোজ এখানে দেওয়া আছে যে টু কমা থার্টি ডিগ্রি আগে যেটা দিয়েছিলাম তাহলে এখানে আর এর মান হচ্ছে টু আর থিটার মান আছে থার্টি ডিগ্রি এখন এই মানটা তুমি এখানে ইনপুট করে দেখো করে সাইন টিপেকে ক্যালকুলেশন করো দেখো আনসারটা চলে আসবে ঠিক আছে স্যার কাতেশ স্থানাঙ্ক তো নির্ণয় করা শিখলাম তাহলে এখন আমরা পোলার স্থানাঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করব পোলার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য দেখো আমাদের কি কি নির্ণয় করতে হয় পোলার স্থানাঙ্কে কিন্তু আমাদের আর এবং থিটার নির্ণয় করতে হয় তো প্রথমত আমরা থিটাটা নির্ণয় করা শিখব তারপর হচ্ছে আরটা নির্ণয় করা শিখব তো দেখো তুমি যদি দুই নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করো তাহলে কি আসতেছে আমরা দুই নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে ফেলতেছি তাহলে আসতেছে আর সাইন থিটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়াই ডিভাইডেড হচ্ছে আর কস থিটা এখানে হচ্ছে এক্স তাহলে এখান থেকে আরটা রিমুভ হয়ে যায় তাহলে দেখো তো সাইন বাই কস সমান আমরা কি লিখতে পারি ট্যান থিটা লিখতে পারি তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়াল কত ওয়াই বাই এক্স এখন এখান থেকে যদি তুমি শুধুমাত্র থিটাটাকে রাখো তাহলে ট্যানে ডান পাশে চলে যাবে আর দেখো বাম পাশটাকে যখন ডান পাশে চলে যায় কোনো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত তখন সেটা ইনভার্স হয়ে যায় শুধু ত্রিকোণমিতিক অনুপাত না যে কোনো কিছু যদি বাম পাশটাকে ডান পাশে চলে যায় তাহলে সেটা কিন্তু মূলত ইনভার্স হয়ে যায় তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারব ওয়াই বাই এক্স এখন যদি তোমার কার্তসীয় স্থানাঙ্ক দিয়ে দেয় যেমন টু কমা মনে করো যে ফোর এই টু আর ফোর তার মানে ওয়াইয়ের মান বসাও এখানে আর এক্সের মান এখানে বসানোর পরে তুমি ক্যালকুলেশন করে ফেলো দেখো তোমার আনসারটা চলে আসছে অর্থাৎ থিটাটা চলে আসছে এই থিটায়ের আরও একটু কাজ আছে অর্থাৎ আমাদের থিটাটা সবসময় প্রকৃত কোন নির্ণয় করতে হয় তোমার যখন এই অক্ষে কোন উৎপন্ন হবে তখন কিন্তু কোনো কিছু করতে হবে না কিন্তু বাকি থিটার ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা তাই এটাতে তুমি একটা স্টার দিয়ে রাখো আমি একটু পরেই কিন্তু সেটা করাবো ঠিক আছে এখন মূলত আমরা আরটা বের করা শিখবো যে আরটা কিভাবে বের করতে হয় তো দেখো এইখানে কিন্তু আমরা যদি আরটা বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই সাইন আর কস কিন্তু রিমুভ করতে হবে তো শুধুমাত্র সাইন এবং কস কিন্তু রিমুভ করা যায় না যদি সাইন এবং কসের উপর একটা স্কোয়ার চলে আসে অর্থাৎ একটা বর্গ নিয়ে আসতে পারি আমরা তাহলে কিন্তু আমরা তার পরিবর্তে একটা মান বসাতে পারব তাই আমরা এখানে লিখে দিব যে এক স্কোয়ার মানে এক নম্বর এবং দুই নম্বরকে বর্গ করার পরে আমরা যোগ করে ফেলতেছি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা প্লাস আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এখান থেকে তুমি আর স্কোয়ার কমন নাও তাহলে কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার এটার মান কিন্তু ওয়ান তাহলে তুমি দেখো আর স্কোয়ার সমান কী পাচ্ছ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অতএব আর সমান তুমি পাচ্ছ যে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো আমরা এখানে কিন্তু থিটার মান পেয়ে গেলাম এবং এখান থেকে আমরা আর এর মান পেয়ে গেলাম এখন এই যে স্থানাঙ্কটা টু কমা ফোর তুমি এখানে বসিয়ে দাও দেখো আর এর মানও কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কাতেশ স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই নির্ণয় করা শিখলাম এ একটা সূত্র পেয়েছি এ একটা সূত্র পেয়েছি এ একটা আর একটা মোট চারটা সূত্র পেয়েছি তোমরা সম্পূর্ণটা নোট করে নিতে পারো অথবা টাইপ ওয়ান কাতেশ পোলার স্থানাঙ্ক লিখে তোমরা জাস্ট এই চারটা সূত্র লিখে নিতে পারো এখন একটু আগে আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে এই থিটাটা আসলে আমাদের কিভাবে নির্ণয় করতে হবে 
মানে আমরা তো জাস্ট সূত্রটা শিখেছি কিন্তু এই বিভিন্ন কোয়াড্রেন্টের অবস্থানের কারণে এই থিটা এর মানও পরিবর্তন হবে কেমন পরিবর্তন হবে মনে করো এই স্থানাঙ্কটা আছে 2,2 এই স্থানাঙ্কটা আছে -2,2 এই স্থানাঙ্ক -2 -2 এই স্থানাঙ্ক আছে 2,-2 এখন দেখো এইখানে যদি তোমার 30 ডিগ্রি কোণ হয় তাহলে এখানেও কি 30 ডিগ্রি কোণ হবে হ্যাঁ হবে এই অক্ষের সাথে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে সব সময় এরকম পরকিত কোণ নিয়ে ধরো এরকম তৈরি হল তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে কতটুকু কোণ উৎপন্ন হয়েছে সেটাই কিন্তু তোমাকে মূলত ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে সো চলো দেখা যাক সেটা কিভাবে করতে হয় খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবে এটা খেয়াল করো এখানে আমি কিন্তু চারটি স্থানাঙ্ক নিয়ে নিয়েছি যেহেতু আমাদের আমাদের চতুর্ভাগ হচ্ছে চারটা সেই জন্য আমি এখানে চারটা চতুর্ভাগ তোমাকে বের করে দেখিয়ে দিব তাহলে যে কোনো চতুর্ভাগ নিয়ে কাজ করতে তোমার আর কোনো সমস্যা হবে না এখন এই যে টু কমা টু দেখো এখানে এক্সও পজিটিভ ওয়াইও পজিটিভ এখন যদি আমরা চিত্রটা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে টু আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে টু এই জন্য এই জায়গার স্থানাঙ্ক কিন্তু টু কমা টু হয়েছে তার মানে এখন এই যে কতটুকু কোন এই যে কোনটুকু সেটাই তোমাকে কিন্তু নির্ণয় করতে হবে আমি জাস্ট শুধু কোন নির্ণয় করা দেখাচ্ছি আমি কিন্তু আগে আর নির্ণয় করা দেখিয়েছি তারপরে আমি এখানে আরটা দেখা দিচ্ছি আমাদের যদি আর এবং থিটা নির্ণয় করতে হয় তাহলে আর ইকোন আমরা লিখতে পারবো যে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দেখো টু স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তার মানে রুট ওভার এইট রুট ওভার এইট মানে কত টু রুট টু তুমি ক্যালকুলেশন করলে এটাই পাবে এখন আমাদের মূলত কাজ হচ্ছে থিটা এর মান নির্ণয় করা থিটায়ের জন্য আমরা কি জানি যে থিটা ইকুয়াল ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এটা কিন্তু আমরা জানি একটু আগেই কিন্তু আমরা এই সূত্রটা প্রমাণ করেছি তাহলে ট্যান ইনভার্স এখানে ওয়ায়ের মান কত দেখো তো ওয়ায়ের মান হচ্ছে টু তাহলে টু বাই টু কাটা যাবে থাকবে ওয়ান ট্যান ইনভার্স এখানে থাকবে কি ওয়ান এখন তুমি যদি এই ট্যান ইনভার্সকে রিমুভ করতে চাও তাহলে অবশ্যই পাশে আরেকটা ট্যান নিয়ে আসতে হবে এখন বলো তো এই যে ট্যান কত ডিগ্রির মান ওয়ান তাহলে তুমি এতটুকু নিশ্চিত ক্লাস নাইন টেনেই পড়েছো ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কিন্তু ওয়ান তাহলে ফর্টি ফাইভ মানে আমরা কি লিখতে পারি পাই বাই ফোর পাই বলতে একশো আশি মানে রেডিয়ানে আছে আমরা একশো আশিকে যদি চার দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু সেটা পঁয়তাল্লিশে চলে যাবে এখন তুমি ট্যান ইনভার্স আর ট্যানটা কেটে দিতে পারবে তাহলে থাকবে কি পাই বাই ফোর হ্যাঁ এই যে কোনটা এই কোনটা কিন্তু পাই বাই ফোর এটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রকৃত কোন আর উৎপন্ন কোন কোনতে এখানে একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাদের সমস্যা থাকার কথা না বাকি তিনটা দেখলে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তুমি তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা চিত্রটা দেখি তাহলে এই স্থানাঙ্কটা ঠিক এরকমভাবে আসে অর্থাৎ এই জায়গায় অবস্থান করতেছে মাইনাস টু কমা টু এখন আমরা এইখানে ক্যালকুলেশন করে যে কোনটা পাবো সেটা হচ্ছে এটা বাট আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখান থেকে এটা বোঝা গেছে বিষয়টা এই জন্যই কিন্তু থিটায়ের মানটা পৃথক যা হোক আমরা এখন থিটা ইকুয়াল লিখব যে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে ট্যান ইনভার্স এখানে ওয়াইয়ের মান কিন্তু টু মাইনাস টু ট্যান ইনভার্স এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এই স্থানাঙ্কটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করতেছে এই স্থানাঙ্কটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করতেছে এই জন্য কিন্তু এখানে নেগেটিভ মানটা আসছে তো এই যে ওয়ানটা এই ওয়ানের পরিবর্তে কিন্তু তুমি পাই বাই ফোর জানো দেখো তুমি যদি পাই বাই ফোর দাও তাহলে শুধুমাত্র কিন্তু এইটাই তৈরি হবে ঠিক আছে আর ওই নেগেটিভটা থেকে যাবে কিন্তু আমাদের এটা এই মাইনাসটা যেহেতু ওঠাতে হবে তার মানে ট্যান ইনভার্স ইন্টু আমরা লিখতে পারি ট্যান পাই মাইনাস পাই বাই ফোর কেন করলাম এটা আমরা দেখো এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে পাই তুমি যদি এই সব ফর্ম পনেরোটা থেকে এই পাই বাই ফোরটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে এই অংশটা পেয়ে যাবে না তার মানে আমাদের ট্যান আর ট্যান ইনভার্সটা কেটে যাচ্ছে ফোর পাই এখানে আমরা লসাগু করব ফোর পাই মাইনাস পাই ডিভাইডেড হচ্ছে ফোর তার মানে থ্রি পাই ডিভাইডেড ফোর এরপরে এই স্থানাঙ্কটার দিকে লেখা খেয়াল করো আমরা যদি এইখানে স্থানাঙ্কটা দিই তাহলে মাইনাস টু মাইনাস টু তার মানে আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখন এখান থেকে এই পর্যন্ত তো অনুরূপভাবে আমরা থিটা সমান লিখতে পারব ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে ট্যান ইনভার্স মাইনাস টু মাইনাস টু তাহলে এখান থেকে শুধুমাত্র থাকে ওয়ান ট্যান ইনভার্স ওয়ান থাকে এখানে এখন 
তুমি যদি এখানে মানটা বসায় দাও তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে যে টেন পাই বাই ফোর কিন্তু আসলে কি পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর কিন্তু এইটা কিন্তু কোনটা উৎপন্ন হয়েছে কোথা থেকে এইখান থেকে না তার মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে কি পাই আর এই অংশটুকু হচ্ছে পাই বাই ফোর তার মানে তুমি ওই ওয়ানের পরিবর্তে কী লিখতে পারবে টেন পাই প্লাস পাই বাই ফোর এখানে টেন আর টেন ইনভার্স কাটা তার মানে লসাগু যদি আমরা করি তাহলে ফোর পাই প্লাস পাই তার মানে ফাইভ পাই ডিভাইডেড হচ্ছে ফোর এটাই কিন্তু এটা আনসার এখন এই স্থানাঙ্কটার দিকেও তুমি খেয়াল করো এই স্থানাঙ্কটার দিকে যদি খেয়াল করো তাহলে অবস্থান আছে এই চতুর্ভাগে যেটা আছে টু কমা মাইনাস টু আমরা যে কোনটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সাথে এক কথায় কোনটা সবসময় কিন্তু এক্স অক্ষের সাথে উৎপন্ন হবে কোন কখনও ওয়াই অক্ষের সাথে উৎপন্ন হবে না তার মানে এখানেও তুমি থিটা ইকুয়াল পারছ যে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স ওকে ট্যান ইনভার্স তারপর এখানে তুমি লিখতে পারবে যে মাইনাস টু ডিভাইডেড টু তারপর ট্যান ইনভার্স মাইনাস ওয়ান এখন খেয়াল করো এই ওয়ানের পরিবর্তে তুমি এখানে পাই বাই ফোর লিখতে পারতেস বাট এখান থেকে তোমাকে এই পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে না তুমি যদি ওই পর্যন্ত নির্ণয় করতে চাও তাহলে দেখো এই সম্পূর্ণটা এই যে সম্পূর্ণটা হচ্ছে টু পাই মানে একটা বৃত্ত টু পাই মানে একটা বৃত্ত তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এই সম্পূর্ণ থেকে তুমি যদি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দাও তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত পেয়ে যাবে না নিশ্চয় যাবে তাহলে তাহলে ট্যান ইনভার্স ইন্টু ট্যান আমরা কি করতে পারি টু পাই মাইনাস পাই বাই ফোর ব্যাস এখান থেকে চলে গেল এটা লসে গেছে ফোর তার মানে এইট পাই মাইনাস পাই আসতেছে কি সেভেন পাই ডিভাইডেড আছে ফোর যেটা আছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আমি এখানে মোট চারটি চতুর্ভাগই তোমাদেরকে দেখিয়েছি আশা করি এই চতুর্ভাগে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তারপরে যদি সমস্যা হয় তোমরা কমেন্টসে জানাবে আমি তোমাদেরকে কমেন্টসে জানানোর চেষ্টা করব এখন শর্টকাট কথা হচ্ছে যদি প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থান করে স্থানাঙ্কটা তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করলে সেটা পাই থেকে বিয়োগ করে দিবে যেটাই উৎপন্ন হবে সেটা পাই থেকে বিয়োগ করবে আর তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করলে সেটা পায়ের সাথে যোগ করতে হবে আর যদি চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করে তাহলে সেটা টু পাই থেকে বিয়োগ করে দিবে ব্যাস তোমার ঝামেলা শেষ অত কিছু মাথায় আনার দরকার নাই ঠিক আছে আশা করতেছি কাতেশ্বর স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্কে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তারপরও যদি সমস্যা হয়ে যায় তাহলে তখন তুমি কমেন্টসে জানাবে সাথে সাথে আমি সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যেভাবে তোমাদেরকে দেখানো হলো ঠিক সেভাবেই তুমি নোট করবে তারপর তোমার বইয়ের অঙ্কগুলো সলিউশন করতে বসবে ঠিক আছে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না এবার আর একটা কথা বলে রাখি যদি কোনো কোন উৎপন্ন না হয় তাহলে তুমি সরাসরি সেটা রেখে দিবে ব্যাস আর কোনো ঝামেলা তোমার এই প্রশ্নে হবে না ঠিক আছে তোমাদের সামনে টাইপ টু নিয়ে দেখা হচ্ছে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সো কন্টিনিউস দেখতেই থাকো